हेलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में आज जो मैं आपके लिए वीडियो कंटेंट लाया हुआ है आईटीसी शेयर लेटेस्ट न्यूज क्यू फोर रिजल्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वन स्टॉक टू बाय नाउ कल के दिन पे हमने देखा आईटीसी अपने क्यू क्यू फोर नंबर आई ने डिक्लेयर किए क्या नंबर्स रहे हैं एक्जैक्टली exactly कितना आई ने कह सकते हैं प्रॉफिट जनरेट किया है कितना इनकम बढ़ा है कितना टोटल प्रॉफिट बढ़ा है कितने एक्सपेंसिस को कंट्रोल में रखा है साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल्स भी जानेंगे वीडियो में और कंपनी के कह सकते हैं यहाँ पर रिसेंटली जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी हम देखेंगे और साथ में एंड में कंपनी के लेवल्स भी देखेंगे काफ़ी सारे लोगों ने आई में इन्वेस्ट किया पिछले एक साल से काफ़ी सारे लोग इन्वेस्ट करके एक पर्टिकुलर लेवल्स पे अटक चुके हैं एक्जैक्टली कौन से लेवल्स हैं जहाँ पे आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और एक्जैक्टली कहाँ पे लेवल्स हैं जिन्होंने अब तक इन्वेस्ट नहीं किया है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं ये निफ्टी फिफ्टी का स्टॉक है बेहतरीन फंडामेंटल से लेकिन काफ़ी समय से ये कंसॉलिडेशन मोड में है तो इस कंसॉलिडेशन मोड के बाहर ये कब आएगा चांसेस क्या है इस पर्टिकुलर स्टॉक के बाहर निकलने के कंसॉलिडेशन से और जिनको इन्वेस्ट करना है जिनका स्पेसिफिकली फाइव टू टेन ईयर्स का व्यू है उनके लिए बेहतरीन स्टॉक है निफ्टी फिफ्टी का स्टॉक है फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉग है लॉन्ग टर्म डेप काफी मामूली लॉन्ग टर्म डेप है स्टॉक कंपनी पे वो भी इस वीडियो में हम देखेंगे और काफी सारे एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में एक्जैक्टली exactly कौन से लेवल्स पे आपको इस स्टॉक में बाइंग करना चाहिए तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा चैनल को शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो की शुरुआत में ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके साथ आपके फैमिली और फ्रेंड्स का जो पोर्टफोलियो है वो भी और प्रॉफिटेबल हो सके तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं वीडियो की शुरुआत में नए सब्सक्राइबर्स को अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा मैं एक से भी रजिस्टर ऑथराइज पर्सन हूँ सिंस टू थाउजेंड विद वन ऑफ द टॉप मोस्ट ब्रोकिंग फॉर्म्स इन इंडिया फाइनेंशियल कंसल्टेंट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर म्यूचुअल फंड मैनेजर एस मैनेजर एडवाइजरी प्रोडक्ट्स है काफ़ी सारे हमारे कंपनी के और हमारी अपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है क्लाइंट्स के लिए सबसे पहले एक वीडियो का ओवरव्यू ले लेते हैं इन दिस वीडियो वी विल सी इनसाइट्स ऑन आईटीसी क्यू फोर नंबर वी विल आल्सो वी ऑल नो दैट आईटीसी इज अ निफ्टी फिफ्टी स्टॉक बट स्टिल इट हैज नॉट परफॉर्म इन टर्म्स ऑफ रिटर्न टू इट्स इन्वेस्टर्स वी ऑल्सो सी वी विल वी विल ऑल्सो सी द क्यू फोर नंबर एंड एंड ऑल्सो वील कंपेयर द लास्ट क्वार्टर फोर लास्ट फोर क्वार्टर नंबर वी विल ऑल्सो सी द फंडामेंटल एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ आई टी सी लास्टली वी विल सी द लेवल्स ऑफ आई टी सी इन डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन तो चलिए सबसे पहले अगर बात करें तो रिजल्ट के रिजल्ट के साथ कल के दिन पर आई टी सी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया वो है करीबन पाँच रुपया पचहत्तर पैसे का फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया है और वो फाइनल डिविडेंड जो है वो उसका डेट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है डेट एज़ पर और थर्टीन अगस्त जो है वो मैगजिम आपका जो है और जो कंपनी है वो थर्टीन अगस्त लेट में लेट आपको कह सकते हैं आपके अकाउंट में डिविडेंड का जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा लेकिन एग्जैक्टली exactly कौन से डेट पे आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा ये एग्जैक्टली exactly कंपनी ने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया लेकिन जो कह सकते हैं डेड है इन्वेस्टमेंट डेड है जो क्रेडिट का डिविडेंड का वो है थर्टीन अगस्त ट्वेंटी 5.75 पॉइंट सेवन फाइव रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया है डिसेंट डिविडेंट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंट नहीं है लेकिन फिर भी डिसेंट डिविडेंट है अगर टोटल इनकम की बात करें सबसे पहले अगर क्यू फोर नंबर्स में देखा जाएगा तो टोटल इनकम टोटल इनकम की बात करें तो एज़ पर थर्टी फर्स्ट थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी की बात करें जो सेकेंड कॉलम दिख रहा है स्क्रीन पर आपको उसका अगर फिगर देखें तो करीबन वन टू वन सेवन फाइव के आसपास था और ये जितने भी फिगर्स है रुपीज़ इन करोड़ है यानी अगर टोटल बिजनेस एज पर थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी का देखा देखे तो करीबन बारह हज़ार करोड़ का बिजनेस था बारह हज़ार एक सौ पचहत्तर करोड़ का बिजनेस था एज पर थर्टी फर्स्ट डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी यानी कि थर्ड कॉलम जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है उसका अगर देखें तो करीबन तेरह हज़ार सात सौ तैंतीस करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल इनकम था और एज पर थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन की बात करें तो चौदह हज़ार नौ सौ अट्ठाईस करोड़ का यानी ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो बारह हज़ार एक सौ पचहत्तर करोड़ का हो गया चौदह हज़ार नौ सौ अट्ठाईस करोड़ और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो तेरह हज़ार सात सौ तैंतीस करोड़ का बढ़कर हो गया है यहाँ पर चौदह हज़ार नौ सौ अट्ठाईस करोड़ यानी ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों तरीके से यहाँ पर टोटल इनकम बढ़ा है उसके बाद एक्सपेंसिस की बात करें तो एक्सपेंसिस यहाँ पर कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं एक एज़ पर थर्टी फर्स्ट मार्च 2020 की बात करें तो सात हज़ार मार्च 2020 की बात करें जो एक्सपेंसिस थे सात करोड़ उसके बाद अगर थर्टी फर्स्ट डिसम्बर ट्वेंटी की बात करें तो आठ करोड़ और अगर एक्सपेंसिस एज पर थर्टी फर्स्ट मार्च 2021 की बात करें तो दस करोड़ के आसपास यानी इनकम के साथ एक्सप
एज़ पर थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन की बात करें तो चार हज़ार आठ सौ तिरपन करोड़ के आसपास यानी कह सकते हैं जो टोटल प्रॉफिट है प्रॉफिट बिफोर टैक्स जिसे हम कह सकते हैं वो इन लाइन ही दिख रहा है चार हज़ार पाँच सौ ग्यारह करोड़ से बढ़कर हो गया चार हज़ार आठ सौ अस्सी करोड़ और चार हज़ार आठ सौ अस्सी करोड़ का यहाँ पर दिख रहा है चार हज़ार आठ सौ तिरपन करोड़ ऑलमोस्ट कह सकते हैं गियर और ईयर ऑन ईयर बेस देखे तो कल भी करीबन साढ़े तीन सौ करोड़ का यहाँ पे टोटल प्रॉफिट बढ़ा है और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरे तो करीबन यहाँ पे कह सकते हैं सत्ताईस करोड़ का प्रॉफिट कम दिख रहा है तो ये एक देखने लायक चीज़ है यहाँ पे और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें यानी प्रॉफिट एग्जैक्टली आप जब टैक्सेस देने के बाद सब लाइबिलिटीज करने के बाद एक्सटेप्शनल आइटम्स निकलने के बाद जितने भी जो नेट प्रॉफिट बच रहा है वो एज पर थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी की बात करें तो तीन हज़ार सात सौ नब्बे करोड़ के आसपास एज पर थर्टी फर्स्ट डिसम्बर की बात करें तो थ्री सिक्स एट सेवन करोड़ के आसपास और इस समय अगर थर्टी मार्च 2021 की बात करें तो 3748 के आसपास तो ईयर ऑन ईयर 3797 का हो चुका है 3748 और क्वार्टर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो 3786 3687 का बढ़ कम बढ़कर हो गया है 3748 क्वार्टर ऑन क्वार्टर बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट बढ़ा है लेकिन ईयर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो प्रॉफिट कम है यहाँ पे तो कह सकते हैं मामूली कह सकते परसेंटेज कम है यहाँ पर लेकिन फिर भी जितना एक्सपेक्टेशन था मार्केट को आईटीसी ग्रुप की तरफ से आईटीसी टी सी की के नंबर्स की तरफ से उतना एक्सपेक्टेशन पे ये न्यूज़ अभी तक कह सकते हैं ये नंबर्स इतना कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आए हैं लेकिन आईटीसी ग्रुप में अगर आपको ध्यान है तो करीबन दो महीने पहले न्यूज़ आया था कि आई अपने जितनी भी सब्सिडीज़ है जितनी भी अलग अलग कंपनीज़ है उसका डी कर रही है ताकि हर एक कंपनी का जो है अलग अलग रिजल्ट आए और हर एक कंपनी अपने कैपेबिलिटी और अपने कह सकते हैं सीनारी के हिसाब से परफॉर्म करे तो यह डी मर्जर अप्रूव हो चुका था बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स की तरफ से कैसे सकते हैं ये पैंडेमिक की वजह से वो अब इंप्लीमेंटेशन में नहीं आ रहा जा रहा है लेकिन जैसे ही वो इंप्लीमेंटेशन में आएगा आईटीसी के जो नंबर्स है वो काफ़ी कह सकते हैं मोर देन एक्सपेक्टेशन आएंगे तो ये चीज़ को भी ध्यान में रखना है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है अगर ई की बात करें तो ई पी एस एज पर थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी की बात करें तो थ्री पॉइंट जीरो नाइन था जो दिसंबर में थर्टी फर्स्ट दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी की बात करें तो थ्री पॉइंट जीरो जीरो इस समय है थ्री पॉइंट जीरो फोर एज पर थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी वन तो देखिए तो थ्री पॉइंट जीरो जीरो थ्री पॉइंट जीरो नाइन का हो गया थ्री पॉइंट जीरो जीरो और थ्री पॉइंट जीरो 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 का हो गया थ्री पॉइंट जीरो फोर तो ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कम दिख रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के नहीं तो यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है तो कह सकते हैं इतना डिसेंट यहाँ पे ई भी नहीं दिखाई दे रहा है और अगर रेवेन्यू की बात करें ओवरऑल अगर चार पिछले चार क्वार्टर्स के रेवेन्यू की बात करें फ्रॉम मार्च 2020 से लेके मार्च 2021 कंसोलिडेटेड रेवेन्यू अभी जो हमने देखा वो स्टैंड अलाउन रिजल्ट थे अभी हम देखेंगे कंसोलिडेटेड रिजल्ट तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखिए अगर मार्च 2020 का तो वो करीबन ग्यारह करोड़ था इस समय है चौदह हज़ार यहाँ पर करोड़ के आसपास चौदह करोड़ के आसपास एज़ पर मार्च ट्वेंटी तो रेवेन्यू कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस काफ़ी अच्छे से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू बढ़ाया जो हमने स्टैंड अलाउन में भी देखा नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो था एज पर मार्च 2020 3926 और इस समय करीबन 3816 के आसपास तो कह सकते हैं यहां पे थोड़ा बहुत मामूली ड्रॉप हुआ है नेट प्रॉफिट में और अगर ई की बात करें तो ई 3.14 था जो इस समय करीबन 3.05 या 3.04 कह सकते हैं तो ई भी कह सकते हैं मामूली ड्रॉप हुआ है इतने अट्रैक्टिव रिजल्ट नहीं है इतने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट नहीं आया लेकिन इतने कह सकते हैं ख़राब भी रिजल्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक को नहीं दिख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग का डेटा क्लियर कट यहाँ पे नहीं दिख रहा है एफ की होल्डिंग की बात करें तो एफ आई एस के आसपास से एज ऑन मार्च ट्वेंटी से लेकर इस समय अगर मार्च ट्वेंटी का डेटा देखे तो ट्वेल्व के आसपास एफ का होल्डिंग है तो एफ आई एस पे थोड़ा बहुत कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग मोड में दिख रहे हैं और यहाँ पे कह सकते हैं अराउंड अराउंड ट्वेल्व के आसपास एज पर मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी का डेटा दिख रहा है डीएस की होल्डिंग की बात करें तो डीएस का काफी सारा होल्डिंग इस पर्टिकुलर स्टॉक में करीबन 43 परसेंट के आसपास 42.5 परसेंट के आसपास कंसिस्टेंटली पूरे साल भर में हम डीएस का होल्डिंग देख रहे हैं और पब्लिक होल्डिंग्स की बात करें तो पब्लिक होल्डिंग्स अगेन 42.9 परसेंट से लेके 46.44.7 पॉइंट परसेंट यानी कि डी का होल्डिंग पब्लिक शेयर होल्डिंग का कंसिस्टेंट रहा है पूरे साल भर में एफ का थोड़ा बहुत सिर्फ मामूली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व बेहतरीन है इस कंपनी के एज पर मार्च सेवनटीन का डेटा देखे तो फोर्टी उसके बाद 5179 उसके बाद 54725 फिर 6777 और इस समय करीबन 57773 यानी कंसिस्टेंटली कह सकते हैं पिछले चार साल से इसके जो रिजर्व्स है वो अबाव फिफ्टी थाउजेंड रहे हैं 
उसके बाद अगर लॉन्ग टर्म डेप की बात करें तो लॉन्ग टर्म डेप मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था बहुत मामूली डेप्ट है एज पर मार्च सेवनटीन का डेटा देखे तो सत्रह करोड़ का कर्जा था फिर ग्यारह करोड़ फिर आठ करोड़ के आसपास फिर फाइव इस समय फाइव सिर्फ कंपनी पर लॉन्ग टर्म कर्जा देखे तो सिर्फ पाँच करोड़ का कर्जा है जो बहुत ही मामूली इतनी बड़ी कंपनी इसके लिए शॉर्ट टर्म बोरइंग कंसिस्टेंटली फ्रॉम मार्च सेवनटीन से लेकर मार्च नाइन ट्वेंटी का कंसिस्टेंटली शॉर्ट टर्म बोरइंग जीरो दिख रहा है यहाँ पे कैश इक्वलेंट्स की बात करें तो कैश इक्वलेंट्स टू सेवन फोर सेवन एज ऑन मार्च सेवनटीन से बढ़कर हो गया टू फाइव फोर नाइन फोर फिर थ्री सेवन सिक्स एट फिर सिक्स एट फोर थ्री और इस समय करीबन फोर जीरो जीरो वन के आसपास कैश इक्वलेंट्स दिख रहे हैं तो कैश इक्वलेंट्स भी कह सकते हैं ग्रोइंग मोड में है यहाँ पे अब हम आते हैं एक्जैक्टली लेवल्स पे अगर देखा जाए तो पिछले एक पिछले एक मंथ का अगर चार्ट पैटर्न देखे तो करीबन वन वर्स सिनारियो आया था तो वही मेजर सपोर्ट है स्टॉक के लिए जब तक ये स्टॉक दो के आसपास नहीं आता है फ्रेश इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में मत कीजिए जिन्होंने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है कि बहुत फटाक करके ऊपर की तरफ रैली ना दे, नहीं देगा ना ही नीचे की तरफ रैली देगा लेकिन जब मार्केट में एक डीप करेक्शन आता है तो ये स्टॉक हमेशा 200 के आसपास हमें देखने मिलता है तो 200 पे एक मेजर सपोर्ट है जहां पे आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ऊपर में अगर रेजिस्टेंस जो ऑलरेडी बाय कर, करके बैठे हैं करीबन टू फोर्टी के आसपास या टू के पर आसपास भी काफ़ी जन बाय करके बैठे तो मेजर रजिस्टेंस ऊपर की तरफ जो है अगर उसने टू क्रॉस किया इस पर्टिकुलर स्टॉक ने तो जा सकता है ये स्टॉक करीबन टू के आसपास टू का इसका सेकेंड पहला रेजिस्टेंस है और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो है तीन का तो 281 310 ये दो टारगेट से आपके जो मीडियम टू शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स है और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है जो अच्छे अच्छे से इस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं उनको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न मिल सकता है आने वाले पाँच साल में स्टॉक में से जैसे मैंने कहा कंपनी का डी मर्जर होगा और डी मर्जर होगा तो बाई डिफॉल्ट इसका जो इम्प्रूव जो कह सकते हैं बैलेंस शीट है वो काफ़ी अच्छे से इंप्रूवमेंट होगा एक साल का जो बॉटम है इसका करीबन फिफ्टी टू लो देखे तो वन के आसपास है हाई देखा हमने करीबन टू के आसपास इस पर्टिकुलर लेवल में इस पर्टिकुलर एक साल में तो आई के इतना रिजल्ट्स इतने पुअर नहीं है लेकिन एज पर एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है आई में जैसे मैंने लेवल्स बताया उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट की जो और जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया है उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस यानी 281 और 310 के आसपास इस पर्टिकुलर स्टॉक को कह सकते हैं एक बार आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है बाई डिफॉल्ट स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट बरकरार रखें क्योंकि ये निफ्टी फिफ्टी का स्टॉक है साथ ही में फंडामेंटल जो मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया वो बहुत ही स्ट्रॉग है आशा करता हूँ जो वीडियो आपको पसंद आया वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को शेयर कीजिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए जितना हो सके साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और आपके स्क्रीन पे आपको मेरा मोबाइल नंबर मेरा ईमेल आईडी, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्लैश हो रहे हैं अगर आपको इक्विटी में कम्युनिटीज में करेंसी में किसी भी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है ट्रेडिंग करना है या फिर ट्रेनिंग लेना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं साथ ही में आपको मेरा वेबसाइट का नाम भी फ्लैश हो रहा है अगर आपको एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में या फिर कोई नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना है उसके लिए कंसल्टेशन या कोचिंग की जरूरत है तो वेबसाइट पर लॉग इन कीजिए कंसल्टेशन कोचिंग बुक कीजिए आपके हर एक प्रॉब्लम का उस पर्टिकुलर कंसल्टेशन में या कोचिंग में सोल्यूशन मिल जाएगा थैंक यू